，广西人的一天是从米粉开始的，此话不假。因为广西人的早餐就是一碗碗风味独特、香喷喷的米粉。广西米粉品种繁多，桂林米粉、柳州螺蛳粉、南宁老友粉，耳熟能详。各地特色米粉数不胜数，钦州猪脚粉、玉林牛扒粉、北海海鲜粉、宾阳酸粉、梧州炒河粉、生榨粉、生料粉、肠粉、鱼粉等等。据不完全统计，广西能叫出名字的米粉就有上百种之多。可以这么说。广西每座城市都有一碗属于自己的米粉，而米粉也往往被标志成每座城市的独特名片。最熟悉的，往往也是最陌生的。我们每天都离不开的米粉是如何起源的？什么时候开始成为我们餐桌的常客？虽然多年来不少人做过这方面的专题研究，不过遗憾的是还没有定论。只有一点是肯定的：米粉的起源与稻作文明息息相关。上世纪七十年代末，考古学家在右江河畔的龙安县大龙潭遗址，发现了数量众多的石铲。这些石铲距今约四千多年，是稻作文明的标志性文物。经研究表明，广西是世界野生稻最早的驯化地，和栽培稻最早的起源地之一。四千多年前的新石器时代，壮族先民就已经广泛使用大石铲，在烂泥地里挖沟排水、耕种水稻。米粉，这个名词用以表述。这种条索状的大米再加工食品，最早进入典籍是建于明嘉靖九年的《泰拳乡里，后来《泰拳乡里收录在《新的简之中。逢年过节，玉林市大塘镇的马兴通都会搬出家里的这个宝贝，清洗一番，准备为家人做上一道祖上传下来的美食。与此同时，马兴通的家人也没闲着，推磨盐粉，然后把米浆中的水分榨干，做成粉团。趁着火旺水热，马兴通得尽快把粉团填装进那个宝贝里，然后转动转盘把手，螺纹活塞向下施加压力，挤压出手指粗的米粉。米粉在滚烫的热水里迅速固定成型。为保证米粉饱满圆润，这个过程要求一气呵成，力度均匀。一定呢，用一只木塔啦，给它拿着嫩牙个，窝的路，错的路。这种手指粗的米粉，当地人叫大米粉。古代也有酷似缆绳的粗米粉，两者有没有关联？目前尚无考证。大米粉的烹制过程非常特别。首先把鸡肉、猪肉混入味，然后加水熬汤。汤浓味美的时候，再加进大米粉。这时要改用小火，把汤汁慢慢煨进大米粉里。马兴通明白，这活儿急不来，火太大。大米粉外烂里紧，不入味。只有耐心守候，才能煮好一锅里外都透着鲜味的传统大米粉。与大米粉相比，细米粉更容易得到人们的青睐。细米粉的加工工艺与大米粉差不多，只是细米粉要求粘性更强，这样。米粉才不容易断。为增加粉的粘性，要略微发酵
，粪团经揉搓后，还要放在石窑捶打，才能压榨。米粉压榨出来煮熟后，要迅速捞到冷水中冷却，防止米粉粘连。最后，再把米粉分卷成坨待用。桂林米粉一直以细粉的形态呈现在人们面前，有据可查的历史。长达四百八十多年。梁志强十几岁跟随师傅学习厨艺，如今已从业五十多年，是桂林老四样米粉的传承人。现在人们说的桂林米粉，一般指卤味粉。卤味粉的灵魂是卤水，卤水的成败，决定着一碗米粉的成败。采用这一个。骨头啊，呈现它的鲜味。另外呢，用这些药材，就是香料啊，就呈现它的香味。两者结合在一起的话呢，才能够呈现这个卤水的神香、味鲜它的特点。卤水的制作复杂而讲究，选用八角、桂皮、草果、陈皮、茴香。罗汉果等二十多种中药材，经炒制后，加到熬好的骨头汤里，再用小火熬，让汤面始终保持沸腾，但不猛。行话叫“菊花眼”。经过九个小时的交融，骨头的鲜味和各种药材的香味有机的融合在一起，尽显卤水鲜香的特色。桂林米粉，让多少桂林人乐此不疲、百吃不厌，让多少桂林游子魂牵梦绕、难以释怀。祖籍桂林的中国台湾著名作家白先勇，把儿时对桂林米粉的情感，不由自主地揉进了他的小说《花桥溶剂》中。这是一个桂林米粉世家起落盛衰的故事。百般沧桑里，道尽酸甜苦辣。上世纪八十年代初，在外漂泊多年的白先勇，再次踏上桂林土地的时候，他多么希望能再次找回儿时的味道。与此同时，当时在桂林右逸轩工作的梁志强，接到了桂林市外事办公室的通知，希望由他。接待一位神秘的客人，所用的这些食材啊，那些煤炉啊什么，就登个三轮车拉到那个桂林农户饭店里面去。后来在吃粉的时候，在交谈的时候，哦，北先勇，他回到桂林，他一口气吃了十四碗那个马肉米粉，非常感叹的，哎呀，还是小时候那个味道。我说了，就是一口两口一碗，他一口气吃了十四碗。在广西，米粉的形态变化多端，直接用米浆蒸煮成片状，加上不同菜肴，就成了风味各异的卷筒粉、肠粉。有别于条索状的圆粉，广西人还加工出切成条的片状米粉，称为切粉或扁粉。不同的粉配不同的料。广西米粉变换出万千滋味。带来一两块猪脚，美好的一天就这么开始了。爬完过来就不好吃，天亮就就爬起来就过来这里喽。啊，原汁原味的那种感觉。我早上我家里面也煮粥，但是我都不吃，我都是来这里吃。八点半，猪脚粉告罄。今天仅仅一个多小时，粉店的生意就做完了。刘大海像往常一样，只好在门前竖起了告示牌。为了保持它的原味嘛，所以说我们不添加其他的一种鲜料，我们只在汤水里面，呃，放了盐。无招胜有招，刘大海仅凭盐吧，就征服了人们的味蕾。粉卖完了，可活没完。接下来，该准备第二天的食材
。刘达海大学毕业后，回家协助母亲打理粉店。每天的忙碌，没有阻止他继续自己的另一个梦想，这就是对音乐的爱好。最近，刘达海把自家的猪脚粉唱到了歌里。他自己作曲、填词和演唱，这首《幸福的味道》，脍炙人口的旋律之中，透着米粉的醇香。柳州螺蛳粉，主角虽是米粉，配角。却也不可小觑，就是这一颗颗外表朴实的小螺丝，最终成就螺蛳粉独有的鲜香美味。比起米粉，柳州人吃螺丝的历史堪称悠久。当柳州先民美美的嗦着螺丝的时候，米粉至少要两万多年以后才端上人类的餐桌。在柳州白莲洞遗址，发现有螺壳堆积物，那些都是去掉尾部的螺壳。考古学家推断，这些是旧石器时代的遗物，也就是说，三万多年前，居住在这里的柳江人，已经懂得如何享用美味的螺丝肉了。那么。柳州人什么时候才把螺丝与米粉结合，形成今天这令人叫绝的地方美食呢？民间有一个充满温情的传说，相传唐代大文豪柳宗元被贬柳州，心情郁闷，水土不服，茶饭不思。伙夫情急之下，用当地美味的螺丝，配以广西香料。熬汤后，再加入米粉。柳宗元吃后，竟胃口大开，赞不绝口。螺蛳粉的美名从此传播开去。传说归传说，但螺丝治疗水土不服倒是不假。明代著名医书《本草会言》中有这样的记载：螺丝，性大寒。善解一切热胀，阴风阴燥阴火者，服用见效甚速。正因为螺丝性大寒，所以从古到今，烹制螺丝都少不了温热的广西香料。八角温中散寒，肉桂补火助阳，辣椒驱寒散湿。螺蛳粉的食材和配料都是大家所熟知的，但各种食材和配料如何配比，如何炮制，那可是各个店家的独门秘籍了。在柳州餐饮界，民谣羊是个掷地有声的名字。柳州螺蛳粉协会会长、中国烹饪大师、上市公司董事长。说到螺蛳粉，民谣羊很兴奋，说要亲自展示一下如何做一碗地道的螺蛳粉。他亲自带我们到市场，采购最新鲜的食材，还披挂上阵，穿上自己最喜爱的厨师服。民谣羊说：“螺蛳粉的灵魂。”就是那碗螺丝汤的制作，去选制我们柳州的这些这个江河里面野生长的这些螺丝，还指定是石螺啊。很多人知道，哎，好像把螺丝啊、铜骨啊、鸡啊一起炖汤好了啊，但是都没想到，其实真正要做好这碗螺丝汤，处理这个螺丝，哎，那倒倒是有讲究啊。那螺丝呢，还必须全处理，比如说煮水，还必须焙干。啊，还必须炒制真香，把螺丝的泥腥味去掉，把它的螺丝的香味炒制出来。在炒制过程中，加上八角、草果、香叶等十几种香料。当螺香味浓的时候，再把螺丝倒进用猪铜骨和土鸡熬制的高汤里，慢火
再熬四五个小时，才能得到味道纯正的螺丝汤。螺蛳粉用的米粉必须是干粉，经过发酵和老化的工艺后，米粉发生了奇妙的变化。这种粉在清水中浸泡软化后。只需在热水中焯煮二十秒，粉的口感就变得细腻而富有弹性。这时，铺上炸腐竹、酸笋、炸花生、黄花菜，再来一勺鲜辣的螺丝汤，入口的那个味道啊，令人叫绝。一碗螺丝粉，让人记住了柳州，记住了柳州的。味道。二十多年前，倪瑶阳在柳州街边开了一个小摊，他做的螺蛳粉，地道又美味。每天顾客迎门，生意越做越大。二零一五年，倪瑶阳创立的味之房食品科技有限公司，成了广西第一家餐饮上市公司。从路边摊的店主到上市公司董事长，倪瑶阳的故事也是螺蛳粉的传奇。在过去的二十多年里，螺蛳粉也从柳州街边不起眼的地方小吃，一路成为风靡全国的特色小吃。现在，柳州螺蛳粉产业出现了方便保存和运输的袋装螺蛳粉。远销东南亚、日本、美国等地，全球各地的人们，足不出户就能品尝地道的螺蛳粉。이게로스펀이라고우리팬들이가장많이추천해준음식중에하나거든요음진짜맛있어做饭那么好吃，我以后有客人来。我可能要做这个菜给他们。为什么这些中国菜都是这么烂？与柳州螺蛳粉相比，香料在玉林牛扒粉中扮演了更关键的角色。六十多岁的杨三姐，二十年前辞掉工作，回家接手父亲的粉店，也接过了一份传承数代人的手艺。牛扒粉的关键是牛扒的制作，制作过程讲究刀工，手工切下又薄又大片的牛肉，片与片之间还必须连在一起。玉林制作牛扒有超过七百年的历史。从小就跟我老爸学的，都是手工切，不是太阳晒的，手工切太阳晒的牛扒特别香。三姐是石香的女神。制作牛扒需要的香料多达二十多种，只有内行的人才能从众多香料中找到与食材最搭的味道。杨三姐的牛扒用父亲留下的香料配方，晒好的牛肉片放进香料汤里熬煮后，还要经过煸炒、煨制、过油等多道工序。浓郁甘甜的牛扒才能出锅。当嚼劲十足的牛扒遇到滑嫩可口的米粉，牛扒的浓香甘甜和米粉的清香交融，让人流连忘返。广西各地的米粉用的香料多则数十种，少则几种。极简派的美食代表。当属南宁的老友粉。老友粉用料新鲜，讲究现做现吃。先起油锅，炝炒酸笋、蒜蓉、豆豉、指天椒等配料。爆香后的锅底，再加肉、西红柿翻炒。加高汤煮开后，迅速放入切粉煮熟。整个过程不超过一分钟。讲究猛火快攻，一气